정치의 계절이 돌아왔습니다. 오늘로써 총선이 정확하게 90일이 남았습니다. 각 정당에서는 지금 총선을 어떻게 준비하고 있는지 총선 미리 보기. 그래서 전문가 두 분을 모시고 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김성회 싱크와이 정치연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 그리고 그 옆에는 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 두 분이 저번에 한번 나와주셨어요. 네네. 그때. 그래서 그때 시청자 우리 뭐 여러분들의 반응이 정말 좋았는데 왜안 나오냐. 김성회 오창석 왜안 부르냐. 계속 얘기를 하시더라고요. 그래서 저희가 긴급하게. 근데 제가 안 부른 게 아니라 너무 바쁘세요. 사실은. 아, 저희 안 불러주시길래. 아, 그래요? 자주 불러주세요? 아, 알겠습니다. 근처에 있어요. 내가 잘못했구나. 생각, 생각보다 한가하시군요. 예, 생각보다 아, 한가한 걸로 확인이 네. 됐고요. 네. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 이제 본격적으로 얘기를 들어가 보기 전에, 어, 오늘 그 리얼미터 여론조사 얘기부터 좀 해봐야 될것 같아요. 어, 민주당이 30%대로 떨어졌어요. 뭐, 뭐, 예전에 30%였다가 다시 이제 40%에 올라갔다가 다시 좀 떨어졌는데, 어, 자유한국당하고 세보수당을 합치면 은 사실상 민주당하고 동률인 뭐 거의 이런 상황까지 왔는데 어, 대통령 지지율도 좀 많이 4%포인트인가 빠졌고 네네. 원인은 지금 뭐라고 봐야 되는 건가요? 이거는? 저는 뭐그 지금 이제 39, 40에 걸리면 문제처럼 보이고 음. 41, 42로 가면 큰 문제가 아닌 것처럼 보이는 현상이라고 보고요. 예. 예, 오차범위 고려하면 음. 지금 저 상태를 보고 크게 우려할 지점이라고 생각하지는 않습니다. 항상 아, 이제 그렇구나. 그런 정도 수준에 서 계속 머무는 걸로 보여져서요. 음. 예. 큰 의미를 두지 않는 것이 맞지 않나 아, 싶습니다. 큰 의미를 두는 건 아니고 오차 범위 내에 있다라는 게 우리 네네. 김 소장님 생각이시고 오평론가님은 어떻게 보세요? 일단 저도 오차 범위 내에 있어서 걱정할 필요는 없는데 지금부터 음. 이제 본격적으로 국민들의 심판이 시작됐다라고 좀 민주당에서 경계를 하면서 받아들여야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 결국엔 선거는 그 이전 선거가 무엇이 달라졌냐를 판단하실 텐데 유권자들이. 예, 예. 그렇다면 은 지금의 집권 여당인 민주당이 지난 4년간 어떤 걸 잘했고 또는 현 정부와 함께 어떤 걸 잘했느냐. 근데 사실 이 정부를 이끌어온 기초 축이 하나가 이제 대북 관계 엄청난 개선이 음. 있었고 그리고 사실은 대통령 개인의 개인기가 컸다고 봅니다. 예, 역대 예. 그 어떤 대통령과 비교해도 그한 사람만의 비리는 거의 발견되지 않을 정도의 음. 대통령이거든요. 그래서 그두 개의 축으로 왔는데 지금 대북 관계라든지 또는 이제 자유한국당에서 건드리고 있는 부동산 문제라든 것이 음. 국민들에게 조금 다가가면서 조금 예. 지지율이 빠지고 있는 것이 아닌가. 결국 이 부분에서 음. 어떻게 총선에서 어, 만회할 것인지 이런 걸 음. 이제 보여줘야 할 때라고 봅니다. 그렇군요. 어, 게다가 지금 뭐 이해찬 대표의 발언들 이런 것들이 연일 또 나오면서 약간 악재로 민주당 입장에서는 상당히 악재인데 자유한국당이 그거를 또 비난을 하면서 본인들도 장애인 비하 발언을 뭐 박용찬 대변인이죠. 예, 대변인도 네. 하고 오는데 어떻게 보세요? 좀 이, 이제 진짜 말 이런 것들 저 관리를 잘해야 되는 시점 아닌가요? 어떻게 보세요? 소장님은. 일단은 뭐 그렇죠. 말 관리는 당연히 잘 해야 되는데 음. 그각 세대별로 그 세대를 살아오면서 예, 예. 겪고 채워하는 것들이 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 지금 이제 민주당의 주력 부대는 민주화 운동을 이끌어오면서 이 나라의 예. 기본 구조를 뜯어고치는 데 역할을 했던 사람들이고 사실 음. 그런 과정에서 이해찬 대표 본인이 고친 바꿔놓은 학교 풍토에서 자란 사람들이 유권자가 되는 거잖아요. 훨씬 예, 더 예, 예. 예민하고 민감한 그런 마음을 가지고 자라서 음. 지금 예전보다 훨씬 더 여러 소수자 문제라든지 이런 데 대해서 바른 인식을 갖고 있는 건데 예. 이제 민주운동 세대가 이 정서를 다 쫓아갈 수가 없는 거죠. 음. 그래서 뭐 이걸 고쳐서 해결할 수 있는 문제라고 보지 않고요. 예. 그런 것과 관련된 그런 그런 사람들의 발언이 더 커져야 되는 것. 즉 음. 이제 세대를 교체하자는 이렇게 얘기하지 않지만 세대가 분배되어야 하고 음. 당내에 여러 그룹들이 존재를 하면서 이 문제는 음. 고쳐가야 된다고 생각합니다. 이게 한 사람의 음. 발언을 바로잡고 할과 문제는 아니라고 보고요. 그렇군요. 어쨌든 지금 밸런스를 좀 맞춰야 된다. 네, 여러 그렇죠. 세대, 이... 여러 계층, 뭐 다양한 이런 뭐 정당, 뭐 정당, 한 정당 안에 있는 다양한 세력들의 발언들이나 어떤 힘에 
이런 것들에 좀 밸런스를 맞춰야 된다라고 네네. 말씀하신 것 같아요. 우 평론가님은 어떻게 좀 일단은 뭐 이해찬 대표가 가지고 있는 장점도 크게 있고 뭐 단점도 음. 한 20% 정도 있는 것 같은데 일단 지난 선거 되돌아보면 은 원내 지도부 리스크가 많이 사라졌어요. 음. 지도부끼리 싸우거나 최고위원회에서 서로 싸우고 물고 뜯고 이런 부분이 완전히 사라졌습니다. 예, 예. 그리고 공천 룰도 1년 전에 확정을 지었고 음. 그리고 전략 공천을 하겠다는 라 것도 굉장히 빠르게 발표했어요. 그리고 예, 현역 예. 의원 불출마 지역을 대상으로 한다고 했기 때문에 이 부분에 대해서 전략 공천에 대한 반달 도 최소화 될 거라고 저는 생각을 하는데 음. 그 부분에 있어서 이해찬 대표의 리더십이나 카리스마가 굉장히 잘 먹히고 있다. 음. 다만 이제 본인이 생각했었던 부분에 대해서 이런 실현 부분은 조금씩 줄여 나가야 된다. 하지만 이런 부분으로 있어 당 대표를 교체해야 된다. 까지는 나갈 수 없는 상황인 것 같습니다. 음, 뭐당 대표 교체 얘기까지 나오네요. 근데 전 처음 들어가 누군가는 하길래. <웃음> 아 그렇군요. 예, 마, 자유 그 자유한국당 쪽에서 뭐 교체해라 뭐 이런 게 있는데 네, 민주당 내 뭐, 본인 본인 당이라 잘하라고 하세요. 뭐 남의 당까지 그렇게 <웃음> 신경 쓰시고 그분들은. 저희 황교안 대표 교체. 예, 절대 반대합니다. 아, 바, 반대하시나요? <웃음> 예. 아, 예. 민주당에서도 반대할 겁니다. 아, 민주당에서도 <웃음> 반대할 것이다. 알겠습니다. 아, 어, 본격적으로 이제 각 정당의 어, 평가, 인재 영입과 공약, 뭐 이런 거에 대해서 좀 평가를 해보기 전에 혹시 뭐두 분은 이번에 총선에서 뭐 역할을 하시거나 뭐 출마를 하시거나 그런 거 없으신가요? 혹시? 음, 저는 저부터 말씀드리면 일단 저는 지금처럼 음. 방송하면서 <웃음> <웃음> 외곽에서 아. 정치에 대한 그 솔직한 마음을 많이 전달하겠습니다. 음. 우리 소장님은 혹시 이번에 출마 뭐. 저는 여튼 이제 보좌관 생활 그만해야 되겠다 생각하고 6월에 정리하고 나와서 신파 예. 연구소를 하면서 유권자 뭐 시민들의 의견을 많이 듣는 일을 하고 있는데 예. 그 일이 예. 일단 되게 재미있고요. 음. 이것을 어떻게 정치적으로 구현할 것인가에 대해서 고민하고 음. 있는데 예. 딱 결정이 잘안 나네요. 아 네. 그렇군요. 저도 이제 정치인처럼 말하게 됐습니다. 아, 그렇군요. <웃음> 고려 중이다. 네. 아, 진중하게 고려 중이다. 네. 그렇군요. 그렇게 정도 할 수밖에 없을 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 아, 이 손혜원 의원이 음. 21대 국회의 이정재는 단연 김성회 소장. 어, 이정재 씨하고 외모가 닮은 건가요? 아, 그, 그럴 리가 있나요? <웃음> <웃음> 그런 무엄한 말을 제가 했다가 지금 공상송 보시는 분들이 이정재 팬클럽에서 들고 일어나요. 가는 야, 뭐, 팬클럽에서 네. 일반 국민들이 모시기에도 굉장히 불쾌한 얘기이기 때문에 아, 예. 근데 이제 뭐저 저 기사가 나온 과정 잠깐 설명드리면 손혜원이 이제 어쨌든 독립을 하고 하는데 음. 양복을 좀 제대로 입고 다녀라 입고 아. 다니는 꼬라지 도저히 볼 수가 없다라고 하시면서 음. 예, 예. 요즘 이제 안 입고 는 셔츠도 본인이 맞춰주신 셔츠인데 어, 그래요? 예. 어. 이거를 부족하다고 지금 양복 세 벌을 예. 원단을 끊어서 그 시장에 있는 이, 이 실제로 옷을 만드시는 맞춤 양복집에다 맡겨놓고 그렇군요. 예, 제가 내일 시침질을 하러 가야 됩니다. 이태리 장인이 한땀한땀 이렇게 하고 있나요 지금? <웃음> 실제로 <웃음> 이태리 원단인 모양입니다. 아, 그래요? <웃음> 그렇군요. 네. 아, 저 실제 제 기사를 제가 링크를 통해서 봤는데 예, 예. 일단 국회 보좌관 출신 사람들이 많아져야 된다는 취지의 기사였어요. 그래서 음. 뭐. 유시민 장관도 이제 보좌관부터 출발을 했었고 예. 유은혜 장관도 그랬고 그렇죠. 그래서 보좌관 출신들이 국회 사정을 잘 알고 있으니 음. 민심도 잘 대변할 것이다 이런 얘기 중에 이제 김성희 소장이 나왔고 저도 음. 적극 응원하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자 본격적으로 이제 인재 영입에 대해서 좀 전체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 민주당의 인재 영입 뭐 1호는 최혜영 교수, 뭐 발레리나 출신의 국내 최초 척추 장애인 재활학 박사. 뭐 이렇게 하고 지금 2호, 9호 뭐그 이후에 이제 9호까지 이제 뭐 많이 나왔어요. 일단 총평을 한번 뭐좀 여쭤볼게요. 어떻게 보셨나요? 민주당의 인재 영입 발표와 뭐 각종 퍼포먼스까지. 예. 전 일단 그 지난번이랑 비교를 안할수 없는데 지난번에 예. 더잘 됐다라는 의견들이 많잖아요. 예. 그 말씀 이제 20대 영입할 때더잘 됐다는 이야기들을 음. 하시는데 사실 이제 저희가 좀 봐야 되는 게 20대 국회 직전에는 당이 너무나도 혼란스러웠어요. 막 탈당도 음. 하고 정신도 없고 당이 깨지고 문재인 당대표가 물러나고 그 자리에 김정인 비대위원장 예. 들어오고 이러면서 예. 이것을 반전시킬 카드가 필요했던 거고 음. 그런 의미에서 인재 영입을 했던 거고 그 망해가는 당을 살린다 이런 의미에서 어벤져스라는 이름을 가지고 활동을 음. 하셔서 어 되게 좀 제가 효과를 봤다고 라 생각을 합니다. 그런데 음. 지금은 20대에 비해서는 당이 훨씬 더 안정적이잖아요. 예. 여당이고 안정적이고 음. 20대 국회도 그렇고 좀 전에 오창석 뭐 평론가도 말씀하셨습니다만 그 이해찬 대표와 이인영 원내대표를 중심으로 해서 당이 아주 조용하게 잘 돌아가고 있거든요. 예. 그러니까 영입이 막 절실하게 잘 돼야 된다라는 생각이 사람들에게 좀 예전보다 덜한 거죠. 그러니까, 아, 그러니까 좋은 분들을 많이 영입을 했는데 이분들이 똑같은 비중이 있다고 하더라도 지난번에 음. 비해서는 빛이 덜 나는 상황으로 일단 보여지고요. 음. 그 다음에 이제 영입이라는 제도 자체에 대해서 유권자들이 좀 많이 생각을 하시는 것 같아요. 음. 지난번에 영입을 해서 잘 활동을 하셨던 분 중에 
이철희 의원이라든지 표창원 예. 의원 또 무소속으로 예. 한 손혜원 의원 등은 다음번 국회 출마를 안 하기로 하면서 음. 이게 정치라는 것이 또 직업 정치인의 영역이라는 게 있는 건데 예. 인재들을 들여온 것만으로 해결이 안 되는구나 라는 생각도 가지셨던 것 같고 예. 예. 마지막으로 이제 그 감동은 되게 많았어요. 음. 인물 인물의 스토리와 이런 것들은 좋았는데 이게 개인의 승리로 좀 보여지면서 음. 보여지면서 구조적으로 뭔가를 바꾸려고 하는 음. 그런 메시지가 전달되는 영입이 없었던 탓에 음. 그런 문제가 있지 않았나 싶은 생각이 드는데 뭐. 좀뭐 자세한 얘기는 다시 또. 예, 예 알겠습니다. 오평론가님은 전체적으로 총평을 하자면 좀 어떤 거예요? 일단 지난번과 이번이 차이가 날 수밖에 없는 음. 게 지난번에는 거대한 사회적 거학과 싸운다는 의미가 있었어요. 네. 1호가 표창원 의원이었는데 표창원 의원을 영입한 배경에는 인지도보다는 음. 2012년 국정원 대선 개입 사건 때 소신 발언으로 경찰대 교수를 내려놓고 왔습니다. 그렇죠. 그때부터 예. 사실 큰 주목을 받았고 나는 보수이지만 대한민국 자금의 보수를 지지할 수 없다는 라 것으로 들어왔거든요. 예. 그러면서 안철수 안철수 전 대표가 탈당하는 날 표창원 의원이 입당을 했습니다. 음. 그때 안철수 대표가 탈당을 하는 모든 내용을 표창원 입당이 다 덮어버렸거든요. 음. 그리고 이호가 진짜 벤처 신하다라고 얘기를 하면서 안철수 의원과 버금가는 재산과 업무적 영향을 가진 김병관 의원을 또 영입을 했죠. 예, 예. 그리고 또 사회적 거학과 싸우기 위해서 국정원 출신의 김병기 의원 음. 그리고 조웅천 의원 예. 그리고 박주민 음. 이런 사람들이 굉장히 굵직굵직하게 사회 거학과 싸우는 사람들로 해서 들어왔습니다. 예. 그런 것이 굉장히 큰 의미가 있었고 저는 개인적인 바람으로 이번 21대 총선은 음. 시민 속으로 들어갈 수 있는 사람이 왔으면 좋겠다. 왜냐하면 음. 그전에는 너무 인지도 그리고 거학과 싸우는 대결 구도로 갔는데 예. 그러기를 안길 바랬는데 실제로 이렇게 됐어요. 그래서 스토리 음. 중심으로 음. 개개인의 우리 국민과 숨쉴수 있는 그런 느낌의 영입이라서 음. 굉장히 호평을 받고 있다고 저는 생각합니다. 그렇군요. 어쨌든 뭐 전체적으로 그 인재 영입의 어떤 스토리텔링이라고 해야 되나요? 이런 거를 보면 은 어쨌든 뭐 그동안 민주당이 지향해왔던 가치하고도 어느 정도 일맥상통하지만 은 다른 일 때문에 잘 주목하지 못했던 뭐 약자에 대한 배려라 사회적 약자에 대한 배려라든지 이런 것들에 많이 초점을 맞췄다 여성, 장애인, 뭐 이런 거 청년 이런 것들에 초점을 맞췄다라고 저도 느끼긴 하는데 그거가 아까 전에 말씀하셨듯이 이게 진짜 너무 쇼 아니야? 이렇게 이번에만 이렇게 영입하고 이분들이 어떤 거를 할지에 대한 청사진보다는 그냥 한번 이렇게 영입을 해서 이렇게 달래기 이런 것으로 하는 거 아니냐라는 비판들도 꽤 있었어요. 그런데 이제 뭐 네. 대중정당이라는 데가 음. 당연히 쇼를 해야 된다고 생각합니다. 아 그렇군요. 우리는 예. 진보 정당이 아니거든요. 예, 예. 집권 여당이고 대중 정당인 만큼 음. 국민들이 이런 쪽에도 관심을 가졌으면 좋겠다라는 음. 생각으로 그런 것을 언론에 공개하고 이것이 회자되게 만드는 과정 자체가 정치라고 생각을 하고요. 예. 그런 가운데서 더 많은 공감대를 얻는 주제들이 다음번 국회에서 법안으로까지 연결이 되겠죠. 음, 그런 음. 과정 선상에서 보면 저는 음. 뭐 굳이 쇼가 아니라고 얘기할 필요는 없다고 생각합니다. 아 그렇군요. 쇼 머스트 고 온이거든요. 그렇죠. 아 <웃음> 좋네요. 예. 그 오늘 구호 인사 영입이 있었어요. 최지은 이코노미스트 국제경제 전문가. 음. 어 이번 뭐 대부분 다 스펙이 다 좋은데 이번은 정말 스펙이 화려하던데. 어 이거는 어떤 의미로 봐야 되는 건가요? 오평론가님이 좀 말씀해 주시죠. 일단 사실 요 비슷한 사례가 지난번 영입 때도 있긴 있었어요. 음. 조정훈 소장이라고 예. 우즈베키스탄 세계은행 사무소 담당이었습니다. 음. 예, 그전에는 예. 또 세계은행에서 선임 행정관으로 또 일을 했었고 예, 예. 여러 가지 국제 개발과 관련된 내용이었는데 사실은 그게 북한에 대한 개발을 준비하는 전초전이었거든요. 음. 근데 이번에 최지은 이코노미스도 비슷한 이야기를 남기긴 했습니다. 예. IMF 때 가족이 어려워져서 이렇게 어렵게 살았는데 음. 그 당시 국내 경제만 몰입하다 보니까 이런 일이 발생했다라고 밝혔어요. 그래서 예, 예. 해외 여러 가지 경제 사례를 접목한 제가 들어가서 열심히 하겠다. 음. 또 하나 이해찬 당대표가 얘기했던 것이 북한의 개발이 이제 시작이 되면 여러 원조를 받아와야 될 텐데 음. 거기서 선별적으로 받을 수 있는 역할을 최지은 어, 이 영입 인사가 이제 담당하게 될 것이다 라고 얘기를 했거든요. 음. 그런 의미에서 여러 가지 의미를 가지게 된 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇군요. 네. 일단은 어떤 뭐 세계은행에서의 활동한 경력도 음. 이런 것들이 낮, 그 길게 보면은 이제 대북 문제, 북한과의 원조라든지 이런 것들을 해결하고 좀 실질무적인 일을 하는데 큰 역할을 할수 있는 인재로 이제 영입을 했다라고 이제 봐야 되는 거군요. 네네. 그런 부분까지 연관이 되어 있죠. 아, 그렇군요. IMF 때 굉장히 힘들었다라고 하니까 저도 IMF 때 힘들었던 기억이 나네요. <웃음> 저는 그때, 예. 그, 노가다라고 하죠. 속칭. 네. 어, 그거를 한동안 한 거의 1년간 뛰었어요. 아. 그래서, 예. 돈을 근데 그때 그 잡부라고 해야 되나요? 잡부? 네네. 잡부가 5만 원을 받아서 제법 많이 돈을 모았는데 지금도 5만 원이더라고요. 20, 그렇죠, 네. 30년 가까이 지났는데 지금도 아직도 5만 원이라서 이 잡부가 와 대한민국의 이 인건비가 아직 
이렇게 발전이 없는구나 힘들겠다라는 생각을 굉장히 많이 하고 있습니다. 좀 잘못됐네요. 저 2005년에 노가 됐는데 5만 원이었거든요. 아, 그러니까 <웃음> 그때부터 이미 계속 5만 원. 97년, 2020년에 한 10만 원까지 올라가야 되는 거 아닙니까? 지금은 한 6만 원은 주는 것 같아요. 네. 근데 어쨌든 크게 오르지가 않아서 아 이거 너무 우리 인건비가 정체돼 있는 것 아닌가라는 생각을 갑자기 제 뻘소리를 좀 했습니다. 죄송합니다. 자, 다음으로 이제 자유한국당 인재 영입을 좀 평가를 해보겠습니다. 일단 숫자는 더 많지는 않아요. 숫자는 더 많지는 않은데. 1호부터 4호까지 다 있는데 1호가 일단 그 목발 타입으로 유명한 지성호 씨. 이거는 어떤 의미를 어떤 의미가 있다고 봐야 되는 건가요? 전뭐 이제 불그러 의지로 살아온 인생 역정에 대해서 저는 뭐 박수를 보내 드리고요. 그리고 음. 이런 주대를 가지고 정치권 내에서도 계속 활동을 해 주셨으면 좋겠다라는 바람도 좀 있습니다. 네, 그리고 예. 우리나라 사실 탈북자 숫자가 적지 않고 음. 정치적으로도 중요한 의미를 가지고 있다라고 생각을 하기 때문에 예, 예. 그 탈북자들의 목소리를 낼수 있는 분이 국회에서 일하는 것은 전 필요하다고 생각합니다. 어, 이제 그렇죠. 그것은 네네. 그것대로 있는데 이분이 이제 영입 이후에 보니까 극우 음. 집회를 참석하거나 특히 그 극우 기독교 세력하고의 연계된 점에 대해서 우려들이 나오던데 음. 사실 우리 사회에서 탈북자들의 이야기를 들어주고 같이 뭔가를 좀 해주는 분들 중에 기독교인들이 많은 건 사실인데 예. 그것과 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 극우 세력과는 다르다라고 봐야 아, 되거든요. 그렇군요. 그래서 저는 그런 데 대해서는 좀 분별력 있는 행동을 해 주셔야 된다. 지금 음. 하고 있는 방식으로 진행하는 것은 전좀 좀 문제가 있을 거라고 생각하고요. 그리고 기독교 세력은 사실은 북한이 무너지고 나면 북아, 북에 그 복음을 선포하겠다라는 것이 본인들의 주요 과제가 하나 있고 예, 예. 그 다음에 이제 국경 지역에서 미국에서 지금 많은 예산을 붓고 있거든요. 그 예, 예. 예산을 타먹는 것을 또 다른 용도를 하고 있기 아, 때문에 예. 예. 실제로 남북관계 개선에 도움이 되는 일을 하시는 분들은 전 아니라고 생각을 해요. 그렇기 음. 때문에 그런 분들과 어떻게 정치적으로 다른 사람인지를 정확히 보여주신 게좀 필요하지 않을까. 그렇군요. 예. 예, 그 전광훈 목사가 주최한 집회에 참석을 했다라고 뭐 그리고 구구 집회에 참석을 했다라고 음. 하는데 영상이 준비돼 있다고 합니다. 일단 한번 보시죠. 그 지성호 씨가 어떤 발언을 했는지. 네, 안녕하세요. 함경북도 회릉시가 고향인 대한민국 국민 지성호입니다. 기평등을 이제 외쳤고 과정의 공정을 외쳤고 그 문재인 정권이 그 행태를 보면서 더는 눈을 감고 얼굴을 돌리고 살 수가 없기에 오늘 이 자리에 용기 내서 왔습니다. 뭐저 발언 자체는 뭐 아주 뭐 심각하게 뭐 그런 거는 없는 것 같네요. 그런데 그러니까. 이제 문제는 네. 박찬조 대장의 사실 영입 1호였잖아요. 그렇죠. 예. 원래는 그게 1호였죠. 예. 예. 다시 또 1호가 또 기독교인이라는 점이 음. 전좀 마음에 걸려요. 그렇군요. 저도 기독교인이긴 한데 예. 그렇다고 해서 황교안 대표가 본인의 종교적인 성향을 음. 그 정치에 개입시키는 것은 옳지 않다고 생각을 하는데 그런 음. 우려가 사실이 아니길 좀 바랍니다. 아, 그 실제로 예. 그 김용민 씨가 이사장으로 있는 평화나무에서 예, 예. 그 보수 기시, 개신교에 대한 얘기를 많이 하고 있는데 음. 실제로 저분이 이제 북한에서 탈북 과정을 얘기하고 곧바로 이제 다른 목사가 올라와서 간증을 하면서 북한에 대한 저주를 퍼붓고 예. 이런 부분들이 영상으로 다 남아 있습니다. 음. 사실 저는 탈북민들을 이제 영입을 해서 어, 탈북민의 인권을 얘기할 줄 알았는데 오히려 음. 북한과 각을 세우는 방향으로 가는 것이 과연 진짜 좋은 것인지 음. 저는 이제 탈북민들 중에 여러 가지 분들이 계시겠지만 여러 예. 분들이 계시겠지만 북한을 맹목적으로 비난하시는 분들도 되게 많거든요 왜냐면 음. 거기가 싫어서 내려왔기 때문에 아, 그렇다면 은그 그렇죠. 심정적인 마음은 이해를 하되 그렇다면 은 음. 북한을 계속해서 미워하는 상태로 내버려 두는 것인가 가치가 음. 아니면 관계 개선을 해서 또 다른 이런 어려운 사람들을 만들지 않는 것이 좋은 지향점인가 음. 이 부분을 따져봐야 되는데 너무 전자 쪽에 치우친 것이 아닌가 라는 생각이 음. 좀 듭니다 그렇군요 알겠습니다 오늘 그 사호 영임이 있었는데 저는 굉장히 눈에 띄는 게 이분이 2017년에 문재인 후보 중앙선대위 산하 공익제보위원회 위원이었더라고요. 그래서 아니 이건 뭐 전향한 거야? <웃음> 뭐 한마디로 얘기하면 전향한 거야? 막 이렇게 보일 정도인데 이건 어떻게 보셨나요? 좀 이분은 저는 일단 그 이분이 이제 내부고발로 불이익을 당해서 예. 산업재해 공익신고자 이종현 씨. 예, 예. 그렇습니다. 산재 은폐한 사실을 음. 결국 신고를 해서 이것이 적발되고 난 다음에 회사에서로부터 탄압을 받았던 예. 케이스잖아요. 근데 예. 전이 자유한국당의 영입이 정말 
그 약간 정신이 혼미해졌던 게 이분이 이제 노동자한테 탄압을 당한 거 아닙니까? 회사로부터. 예, 예, 예. 그랬는데 지금 공약 1호가 음. 자유한국당이 발표한 공약 1호에 보면 고용계약법이라는 게 이번에 등장을 해요. 그 얼마 전에 지난해 7월에 그 나경원 원내대표가 예. 국정연설에서 했던 얘기인데 음. 노동계약법을 만들어야 된다. 예. 그러니까 자유롭게 노동자하고 회사 사이에서 계약을 하면 근로기준법 같은 것을 하지 말고 음. 자유로운 가정에서 회사랑 그 노동자 계약을 하게끔 음. 제조를 바꾸자는 얘기를 한 거거든요. 근데 음. 이 사익이라는 것은 항상 이 탐하는 것은 끝이 없기 때문에 예. 그래서 국가가 규제를 하는 건데 음. 52시간이라고 하면 하루 10시간씩 5일을 일해야 채울 수 있는 시간인데 예. 이게 부족해서 더 해야 되는 것을 만들자는 공약을 내면서 회사로부터 탄압당한 노동자를 같이 영입을 하는 게 음. 이게 어떻게 매치가 되는지 해서 저는 아. 사실 이분이 <웃음> 들어오시긴 하지만 음. 실제로 당내에서 어떤 목소리를 내실 수 있을지 좀 걱정이 많이 되더라고요. 그렇군요. 오평론가님은 어떻게 보셨나요? 근데 전체적으로 자유한국당 영입이 본인들이 걸어왔던 일과 너무 반대되는 일들이라서 좀, 좀 놀라운데 음. 마지막 그 3호는 극지 탐험 전문가 그래서 누가 예, 댓글에 예. 가장 극지로 갔다 이런 <웃음> 얘기를 <웃음> 남기기도 했거든요. 사실은 예. 황교안 대표는 험지로 가셨고 <웃음> 저분 극지로 가셨네요. 예. 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 그런 얘기를 남겼었는데 <웃음> 만약에 사후 이제 영입한 이종원 씨를 정말 대표하려면 그동안 김용균법이라고 할수 있는 이런 것들이라든지 위험의 외주화라든지 음. 사칙을 대변하는 것들을 걷어내야 할 텐데 음. 앞으로 자유한국당이 그런 행보를 거둘 수 있을까 음. 그런 의문이 너무 남는다는 거죠. 사실은 그렇게 걸어오던 정당이 저런 분을 영입했다라면 진정성에서 의심을 받지 않을 텐데 음. 전혀 상반된 얘기를 하던 사람들이 이제 이렇게 데려온다는 것 자체가 정말 진짜 쇼잉으로 끝나지 않을까라는 음. 생각이 좀 걱정이 됩니다. 저분이 만약에 무슨 법안을 발의했을 때 자유한국당 의원들이 다 동참할 수 있을까 음. 이런 의문이 남는 거죠. 네. 가산점을 30% 정도 주는 것에 마음이 많이 흔들렸다라고 기사에 나와 있더라고요. 그래서 아마 그런 것도 영향을 주지 않았을까 생각을 합니다. 그러면 은 간단하게 아, 점수로 한번 제가 의견을 여쭤볼게요. 자유한국당과 민주당의 인재 영입에 점수를 준다라면 음. 100점 만점에 몇 점씩 주실 수 있겠습니까? 소장님. 어, 자유한국당 50점 이상 좀 어렵겠어요. 일단 1번이 자꾸 바뀌어갖고. 야, 예, 예, 정가 1번인지, 1번 타자가 예, 누군지 헷갈린다. 예, 계속 하는 것이 예. 전체적인 방향을 잡아놓고 하는 것이 아니라 그때그때 음. 그때 봐가면서 하는 것이 좀 잘못됐다고 생각을 하고 그 예. 영입을 봤을 때 그래서 자유한국당이 뭘 하겠다는 건지 아까 전에 말씀드린 대로 공약과의 음. 매치가 안 되는 지점 스토리텔링이 잘좀 애매하긴 해요 네, 네 그렇습니다 네. 그래서 50점을 못 주면 49.9 정도 주, 주셨다는 건가요? 네 예, 48점 48점 예. 그러면 민주당은 몇점 정도? 민주당은 조금 전에 말씀드렸던 음. 대로 스토리텔링이 잘 됐고 음. 준비를 잘해서 국민들에게 감동을 준점 그리고 음. 이야기가 잘 진행되고 있는 점이 있지만 그 마, 역시 마찬가지로 그래서 민주당이 어느 방향으로 가겠다라는 것인지를 음. 보여주지 못했다는 의미에서 70점. 70점. 예. 아, 알겠습니다. 예. 저기 우리 오평론가님. 저는 이제 자영당 4명 영입을 했으니까 음. 25점씩 해서 예. 50점. 25점씩 4명이면 100점인데요. 네. 그러니까 이제 4명이니까 <웃음> 예. 2명은 그 성공적인 영입이라고 아직까지는 아, 유보하고 싶고 예, 예. 2명은 완전히 아니라고 생각하는 아. 이 2호 미투 관련된 내용이 과연 자유한국당에서 먹힐 수 있는 것인가 아. 저, 정말 맞지 않는 거라고 생각하고요. 예, 예. 테니스 3, 선수 저분 말씀이신 예, 거죠? 김은희 씨 예, 말씀이신 씨. 거고 예, 예. 3번 극지 탐험가도 사실은 지금 우리 세대와 전혀 무관한 느낌인 것 같아요. 음. 어, 그 뭐, 어떤 방향을 일으키고 싶어서 이게 영입했는지 음. 전혀 모르겠어서 2번, 3번은 제외하고 1번, 4번 그래도 여전히 그래도 메시지적으로는 전달할 수 있는 부분이 있어서 50점. 당의 정체성하고는 어쨌든 1번은 뭐 굉장히 어쨌든 뭐 네. 일관성은 있어요. 네, 아, 그래서 그렇군요. 그런 의미로 이제 2번, 3번은 어울리지 않고 그래도 음. 1번, 4번 좀 의미가 있으니 음. 50점 드리고 싶고 음. 민주당은 그래도 저는 굉장히 후하게 네. 평가하고 싶은 게 80점을 드리고 싶은데 음. 이 나머지 20점은 인물에 대해서 빠진 것이 아니라 음. 10명이나 영입을 했지만 지금 민주당이 비례의석수를 5석에서 6석 최대 예상하고 음. 있습니다. 아. 5석 주는데 10명을 영입했다면 그럼 나머지 5명은 지역구로 가야 되는데 예. 저 젊은 청년들이 과연 지역구에서 살아남을 수 있을까? 음. 이 의문이 좀 많이 남아요. 차라리 오창석을 보내야지 그러면. <웃음> 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 지역구 실패자기 때문에 <웃음> 또한번 실패하게 끝나둘 아, 수 없군요. 그래서 지역구 예. 회생이 조금 어려울 아. 수도 있기 때문에 아. 네. 될 때까지 해야죠. <웃음> 50대에서 가능할 아, 수도 있어요. 아, 알겠습니다. 네, 그래서 80점 예. 전 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 그래서 평균을 내보니까 아, 자유한국당은 49점, 48점과 <웃음> 50점에서 49점이고 <웃음> 민주당은 75점인 걸로 일단 네. 확인이 됐습니다. 알겠습니다. 네. 이제 공약을 좀 보도록 하겠습니다. 각 당의 1호 공약들이 이제 어제 그제 나왔어요. 그래서 일단은 더불어민주당에서는 전국 무료 와이파이 그리고 음. 
한국당에서는 처음에 공수처가 폐지가 1호 공약인 것처럼 얘기가 되다가 아니다 그거 아니다 그러더니 재정건전화법 뭐 근데 사실 1호 공약인데 세개를 얘기했어요 재정건전화법 <웃음> 탈원전 그리고 노동, 노동법 노동 뭐 이거 세 가지를 얘기해서 1-1 1-2인가 혼자 이렇게 그런 생각을 했는데 어떻게 평가하십니까 일단 저 일단 자유한국당의 공약은 어 100점 만점에 90점 드리고 싶습니다. 어, 90점이요? 예, 예. 우리는 근로기준법이 없는 세상에서 살아야 되겠다. 음. 그러니까 사용자가 마음대로 노동자와 계약할 수 있도록 조건을 바꾸는 것이 절실하게 필요하고 음. 그 다음에 PK를 중심으로 원전 건설을 다시 시작하겠다. 음. 라고 해서 분명한 메시지를 던지잖아요. 당의 정체성과 딱 부합하는 그렇죠. 분명한 메시지를. 예, 게다가 이제 어. 재정건정성은 말이 좋아서 그런데 전 세계가 다 경기가 어려울 때는 나라가 돈을 풀기 마련인데 복지를 줄이겠다는 얘기예요? 재정건정성은 사실은 그냥 예. 기재부가 정한 가이드라인에 맞춰서 30, 40% 이상은 절대로 비잔직에 전부 다빚 갚는 데 쓰고 음. 그 돈은 말씀하신 대로 이제 복지에서 끌어와서 메꾸겠다고 라 해서 복지 없이 음. 재정만 건전하게 하겠다고 라 해서 본인 방향을 분명하게 밝혔기 때문에 음. 저는 찍지 않겠지만 음. 아난 저렇게 하는 게 좋겠다고 생각해 라는 사람이 투표를 할수 있도록 공약을 만든 거죠. 그렇군요. 네. 그런 점에서 저는 네. 뭐 높은 점수를 주고 싶습니다. 일단 정체성이 확연하게 드러나는 그렇죠. 공약이었다라고. 네. 1호 어. 공약은 그렇게 해야 되는 거죠. 그렇군요. 네. 자, 뭐 민주당은 어떻게 평가하세요? 그런 점에서 민주당 공약은 저 같은 경우는 그 알뜰폰을 쓰는데 무제한 네. 와이파이나 <웃음> <웃음> 공공 와이파이가 어떤 의미가 있는지 사실 네. 젊은이들한테 물어보고 다니고 있습니다. 아, 예, 죄송합니다. 평가를 잘 못하겠습니다. 아, 예. 오창석 평론가님이 상대적으로 젊으시니까 <웃음> 어떤 건지 한번 얘기를 해주세요. 그 민주당 먼저 말씀드리면 은 예. 65점. 65점. 예. 왜냐하면 1호 공약은 민주당에게 가장 바라는 뭔가가 나와야 된다고 생각하거든요. 예. 저게 와이파이가 어떤 정도의 의미가 있고 하고 아니고를 떠나서 민주당이 가장 바라는 것이 과연 와이파이 공약인가를 음. 한번 좀 따져볼 필요가 있고 또 하나는 문재인 대선 후보가 공공기관을 중심으로 한 와이파이 슈퍼 와이파이 공약을 이미 냈습니다. 예. 그렇기 때문에 이거 이런 공약이 완전히 새롭다라고 보기도 좀 어려워요. 그냥 보안이라도. 재활용, 공약 네. 재활용인 거예요. 그러니까 또 네. 언젠가 봤던 게또 나왔던 것이고 아. 정확한 어떤 서비스인지도 아직 나오지 않았어요. 왜냐하면 음. 지금 5G 개통됐죠. 네. 그러면 은 공공 와이파이를 4G까지, LTE까지 해줄 것인가 말 것인가 아직 정확하게 정, 정해지진 않고 음. 가장 큰 수에는 와이파이 6, 그 공유기 하는 회사가 갑자기 오늘 주식이 급등했어요. 국가가 급등했군요. 네. 거기 회사만 네. 지금 사실은 네. 흔히 말해서 가장 좋은 상태가 돼버린 거예요. 음. 국민들 입장에서는 물론 지적 안전 기반 뭐 이런 거 마련하는 거 좋습니다만 음. 민주당에게 가장 바라는 것인가 아닌가에 대해서는 조금 의문이 남 있기 때문에 65점 음, 정도 주고 싶고 네. 반면에 자유한국당은 75점 정도 저도 어, 높게 평가를 하고 싶은 게 보셨네요, 어쨌든. 저도 왜냐면은 그 당과는 맞다 음. 일단 기본적으로 얘기하는 네, 것이 네. 그 당과는 맞다라고 얘기를 하고 25점 뺀 이유는 저는 만약에 자유한국당이라면 네. 원자력 전문가를 영입 인재로 뽑겠습니다 아 그렇군요 원자력의 안전성을 네. 얘기하고 그리고 사실은 저는 민주당이 원자력 전문가와 에너지 신재생 에너지 전문가 두 명을 동시에 영입할 것 같아요 아. 저큰 바람이었어요 왜냐면은 그 부, 그걸 기억하시는 분들 계실 텐데 트럼프 대통령과 힐러리 경선할 때 음. 빨간 옷을 입고 나온 사람이 나는 화석연료 에너지 종사자인데 음. 신재생 에너지로 대체돼야 한다고 생각한다 음. 근데 나 같은 사람과 신재생 에너지로 넘어가는 사람 어떻게 둘다 구제할 것인가 예. 그래서 그 사람이 엄청 인기 많아졌어요 그래서 그 사람을 음. 패러디하는 빨간 옷을 입고 나오는 사람이 등장하기 시작했고 그게 유명한 토크쇼까지 나갔거든요 그렇군요 그런데 네. 여전히 탈원전만 얘기하지 어떻게 할 것인가에 대한 문제를 전혀 얘기하고 있지 않아요 그리고 음. 저는 원전에 종사했던 사람들을 잠재적 범죄자 취급해서는 안 된다고 봅니다. 음... 사라지는 직업에 대한 존중을 보여줘야 되거든요. 그러니까 뭐 소위 말하는 원전 마피아 뭐 이런 식으로 얘기를 한다든지. 네, 그래서 네. 사라지는 직업에 대한 존중 그리고 음... 원전 마피아를 잡기 위한 노력. 그렇다면 음... 원자력 전문가가 좀 필요하거든요. 음... 계속 가자는 것이 아니라 네, 예. 아이러니하기 때문에 아이러니한 이 상황을 해결하기 위해서는 이두 명이 동시 입당을 해서 음... 지금의 구에너지 세대와 신에너지 세대를 동시에 대변할 수 있어야 되는데 음. 그런 부분이 좀 약했다. 다만 음. 자유한국당은 정체성대로 갔기 때문에 75점 정도 드리고 싶습니다. 그렇군요. 있습니다. 어쨌든 1호 공약에 대해서 민주당이 좀 뭔가 본인의 정, 장, 당의 정체성을 명확하게 드러내는데 좀 어, 실패한 것 아니냐는 평가들이 있는 것 같아요. 여러 다른 분들의 얘기를 들어봐도 와이파이는 사실은 문재인 대통령이 한 건데 그거를 만든 주체는 더불어민주당이었어요 그 당시에 사실 네네. 당 이름으로 공약 대선집이 나간 건데 그게 똑같이 이번에 총선에 나왔다는 라 거는 지난 3년 동안 우리가 와이파이를 공약을 안 지켰습니다 라고 자인하는 꼴이 사실상 되는 거라서 조금 아쉬웠다는 라 분들이 있고 어쨌든 자유한국당은 저는 개인적으로는 이게 표에 도움이 될까 그 생각은 들었어요 왜냐하면 
재정 건전성을 확보하겠다라는 건 결국은 말씀드렸지만 복지를 줄이겠다라는 건데 그거를 이제 이해를 하신 분들은 어 이상하다라고 생각하실 음. 되고 탈 원전은 사실은 이미 자유한국당 지지자분들은 상당수가 탈 원전이라서 아니 탈 원전이라 원전 반대라서 그러니까 탈 원전 반대죠 죄송합니다. 네, 탈 원전 반대. 확장성이 적어요 사실은 그거를 공약으로 내건다고 해서 중도를 공략하기 힘든 공약이고. 그리고 뭐 노동 쪽은 사실은 말씀하셨듯이 이거를 무법청시로 지금 <웃음> 대한민국을 만들겠다라는 뭔가 굉장히 도움이 될까 저는 갸우뚱했거든요. 통과되면 전 재앙이에요 정말. 아 그러니까요. 예. 네. 그러니까요. 그 황교안 대표가 그 말씀하셨잖아요. 우리나라 더 일해야 된다고. 52시간 가지고 안 된다. 100시간은 뭐 그런 말씀을 하셨지만 더 일해야 된다라고 했는데 그게 좀뭐 당의 어떤 정체성과 굉장히 맞아 떨어지는 공약이 나왔다라고 말씀을 하신 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이제 각 당에 이제 본격적으로 총선 레이스가 이제 들어가는 것 같아요. 이제 좀 앞으로 어, 전망을 해보시자라면 어떤 것들이 있을까요? 일단은 지금 변수들이 여러 개가 있는데 이거는 뭐 그냥 평론가 또 이제 뭐 많은 얘기를 들어보신 전문가로서 제가 여쭤보면은 보수 대통합이 돼서 민주당과 뭐 보수 진영의 어떤 이런 구도가 이런 식으로 짜여질 것인가 아니면 보수는 계속 지리 멸렬할고 안철수 대표는 어떻게 좀 포지션을 가져갈 것인가 좀 전망을 좀 해보시 해줘봐 주시죠. 일단 안철수 대표는 예. 보수 대통합에 낄 리가 없다. 없다. 예, 0%. 예. 0%. 예. 와. 그건 뭐 그냥 무조건 전 상수로 간다고 봅니다. 왜냐하면 예, 예. 준 연동형 비례대표제가 통과돼서 들어온 것이기 때문에 아. 그것에 반하는 일을 할 이유가 전혀 없다라고 그렇군요. 생각을 하고요. 예. 지금 독자적으로 새를 만들어서 활동을 해도 전 음. 상당한 지지를 얻을 것이다. 예. 그리고 여기서 상당한이라고 하는 것은 5%면 지금 5%의 정당 지지도를 확보하면 음. 의석이 6, 7석씩 생기는 상황 아닙니까? 그런 그렇죠. 상황이. 예, 예. 그럼 10%, 20%면 어마어마한 영향력을 가지게 되거든요. 10석에서 15석 뭐 이렇게 그렇죠. 생기는 예. 거죠. 예, 예. 그렇다고 하면 굳이 음. 예, 굳이 합칠 이유가 없다라고 보고요. 예. 보수 대통합은 뭐 다른 건다 됐고 제일 음. 중요한 것은 결국 탄핵의 강을 건너자라는 이야기잖아요. 예, 예. 탄핵을 잊고 지나가자라고 하는 건데 지금 혁신 그러니까 혁신 통합 을 추진하는 유일한 이유는 음. 안철수 대표가 들어와서 예. 자유한국당은 박빙 지역에서 안철수 당의 후보가 자유한국당의 표를 깎아먹을 것이 걱정이고 음. 새로운 보수당은 그나마 정당 투표에서 기대해보고 있었는데 예. 안철수 당으로 표를 뺏길 것이 걱정돼서 양쪽이 다 위축이 되기 때문에 음. 그럼 우리끼리라도 합치자라고 일단 모인 건데 예. 모이고 나서는 그럼 박근혜는 이런 질문이 그 다음으로 이어질 것이고 아. 전 여기에 대해서 답변을 못할 거라고 생각합니다. 이거는 그렇군요. 사실은 황교안 대표가 어쩔 수 없이 황교안 대표가 박근혜의 세력을 품고 가는 과정에서 음. 이걸 이전에 해결해 놨었어야 해요. 작년 예, 정부에. 그런데 예, 예, 못하고 예. 이렇게 온 이상 여기서 갑자기 유승민과 같이 끌어안고 그 합당을 한다는 것은 전 굉장히 어려운 과정을 거치게 될 것이라고 봐서 그건 좀 부정적으로 말씀드리겠습니다. 그러니까 대통합도 아니고 소통합도 힘들 것이다 라고 보시는 거죠. 그러니까 만만치 않은 과정이 될 것이다. 만만치, 뭐 유승민을 제외하고 새로운 보수당을 받아주겠다라고 얘기가 나오는데 음. 유승민 의원이 없는 새로운 보수당이 무슨 그 정치적 상징성이 있겠습니까? 그렇군요. 어려운 과정이죠. 알겠습니다. 오 평론가님은 어떻게 좀 보시나요? 저도 보수통합은 좀 어렵지 않을까 그런 어. 생각이 들고 그 여전히 안철수는 유효한 것 같아요. 음. 그러니까 그뭐 이번 선거는 어떻게 생각하십니까? 야당 심판론, 여당 심판론이 있는데 이걸 다 합쳐서 둘 정당, 거대 정당 다 심판론이 가장 많았었어요. 음. 그렇다면 여전히 모른 무응답칭은 새로운 사람을 원할 것이고 음. 오늘 이태규 의원이 이제 김현정의 뉴스쇼에 나와서 보수로 가지 않을 것이다 예. 라고 얘기를 했거든요. 안철수 대표가. 그렇다면 예. 안철수 대표는 결국은 중도나 제3지대론을 계속해서 얘기할 테고 음. 분명히 그걸 원하는 국민들이 여전히 남아있다고 봅니다. 음. 그렇다면 흔들리지 않고 나머지 세보수당과 자유한국당이 연합을 해야 되는데 저는 자유한국당이 끝내는 그냥 밀고 넘어갈 것 같아요. 음. 세보수당의 지지율이 낮기 때문에 네. 그냥 밀고 넘어가고 유승민 의원이라든지 대구 몇몇 의원들을 시뮬레이션 돌려봤을 때 우리 자유한국당 후보가 이길 수 있다고 라 음. 생각하면 이 통합 논의는 바로 끝날 것 같아요. 그날로. 음. 그래서 저는 보수 통합은 어려운 상태에서 아마 느슨한 연대로 가지 않을까. 음. 그러니까 뭐 자유한국당이 너무 강세 지역이면 세보수당이 출마를 하지 못하는 음. 그런 느슨한 연대로 갈것 같고 민주당 같은 경우는 가변 변수 같은 경우는 대북. 음. 3, 4월에 어떤 특별한 이벤트가 생긴다면 엄청난 호재가 될 것이고 음. 저는 고정 변수로 굉장히 조심해야 될게 4월의 미세먼지. 미세먼지. 되게 예. 뜬금없을 수도 있는데 이 4월의 음. 미세먼지가 그... 
특히나 자녀를 가진 부모 입장에서 음. 굉장히 큰 표심을 자극하거든요. 그래서 음. 결국은 다른 보수층에서는 중국한테 한마디 못하고 왜 그러냐라고 물고 뜯을 것이고 물론 예. 보수도 집권하면 중국한테 얘기 못할 건데 어쨌든 지금은 야당으로서 음. 그렇게 물고 뜯기가 쉽거든요. 예. 4월에 미세먼지 문제를 어떻게 슬기롭게 풀어나갈 것인가도 음. 총선의 큰 고정 변수 중에 하나가 될것 같습니다. 이해찬 대표도 알릴레오에 나와서 미세먼지를 하나의 변수로 꼽으셨더라고요. 네. 알겠습니다. 저희가 항상 이 프로그램, 이러, 이런 프로그램을 하면은 항상 여쭤보는 게 있어요. 그래서 몇석 얻을 것이냐. 정말 <웃음> 박제를 해놓고 나중에 나왔을 때 이제 확인하는 작업을 꼭 합니다. 자, 민주당 몇 석? 아, 제가 다른 프로그램에서 요 질문이 나왔는데, 예, 예. 심지어 거기는 의석수를 적게 해서 예, 예. 밀봉을 해서 가져가더라고요. 아, 그래서 진짜요? 선거 끝나면 그때 공개하겠다고. 아, 정말? 예. 예. 여기 공개적으로 얘기해야 되는 거니까 네, 민주당 예. 근데 이게 사실 은 민주당을 지지하는 사람인데 예, 그런 예. 입장에선 민주당이 많이 얻을 것이다라고 음. 그 자만하면 안 되거든요. 평가는 냉정해야 돼요. 어쨌든. 예, 평가는데 예, 예. 냉정하게 평가했을 때그 음. 비례 7석의 지역구 133 정도는 하지 않을까요? 140 정도는 가능할 거라고. 140석. 봅니다. 네. 아 그렇군요. 그러면은 뭐 자유한국당이 합당을 할지 안 할지는 저는 모르겠습니다만 어쨌든 자유한국당은 어느 정도? 자유한국당 새로운 보수당을 합쳐서 110석 내외가 될 거라고. 보고요. 110석이요? 네. 그러면은 그 외가 50석 정도. 그 이제 거기는 보시면. 거기는 사실 이제 어떻게 움직일지 모르는 자리라서. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 함부로 말하기 좀 예. 어렵지 않나요? 어쨌든 140, 110 그리고 중도 뭐 제3지대든 뭐 정의당 포함해서 50석 정도 네네. 보셨고요. 자 오평론가님. 저도 사실 비슷하게 생각을 하는데 음. 민주당이 비례를 많이 잃지만 지역구에서 회복할 수 있는 곳이 좀 많다고 생각합니다. 예, 예. 그래서 저도 135석에서 140 정도는 음. 민주당이 가져오지 않을까라고 예. 생각을 하고. 저는 자유한국당은 현행 유지될 것 같아요. 107석에서 108석. 저는 107석, 큰 108석? 차이가 없을 것 같아요. 아, 왜냐하면 예. 생각보다 이번엔 비례대표를 많이 가져올 것 같아요. 음, 지역구 의석을 민주당에게 수도권에서 이런 거를 또 비례해서 네. 가져올 수 있다. 그리고 비례한국당을 예. 어떻게든 만든다고 했으니까 음. 그 위성정당까지 포함해서 지금의 현행이 유지되지 않을까 음. 조심스럽게 예석하고 정의당은 저는 15석 내외로 15. 대약진하지 않을까 라는 생각이 좀 그렇군요. 듭니다. 그렇군요. 사실 뭐 대약진이라고 하기에도 그래요. <웃음> <웃음> 어찌됐든 뭐 캐스팅 모트를 질 수는 있으니까 그것도 네. 어쨌든 단독 원내 교섭 단체는 좀 어려울 거다라는 생각으로 열다섯 쪽 정도 말씀드렸습니다. 알겠습니다. 자 이제 이거는 박제가 됐고요 일단 <웃음> <웃음> 박제가 됐습니다. 자 그래서 뭐 이렇게 하시죠. 이거는 내기를 해야지 이게 뭔가 흥미진진하잖아요. 네. 이거를 근사치로 맞추신 분이 아니, 못 맞추신 분이 맞추신 분한테 소, 뭐 저녁을 사는 거 어떤 거예요? 삼겹살 내겠습니다. 음, 아 삼겹살이요? 알겠습니다. 그러면 제가 저도 예측을 해보겠습니다. 아 네. 예, 저는 더불어민주당 예, 149석 예상합니다. 와 이거 아, 지금 아, 가장 이게 <웃음> 질렀어. 어 깜짝 놀랐어. 아, 149석 예상하고요. 더불어민주당 예 그리고 자유한국당 103석 예상합니다. 어... 네, 뭐 나머지는 그렇게 할게요. 그래서 누가 제일 근사치에 했는지 한번 네, 네. 저녁을 한번 내기를 하는 걸로 괜찮죠? 예, 좋습니다. 예. 알겠습니다. 예, 그, 그 전에 그리고 종종 나와달라는 저희 시청자 여러분들의 그, 그, 그 댓글이 지금 막 엄청 올라오고 자주 있어요. 자주 불러주세요. 예, 종종 모시고 저희가 한 번이라도 거절을 했으면 <웃음> 거절을 <웃음> 자주 아, 저는 바빠셔서 안 나오시는 걸로 알았어요. 진짜로. 월요일만 빼면 아, 자주 불러주세요. 그렇군요. 이렇게 한가하신 줄 알았으면 진짜 그런 건데 <웃음> 요청이 들어온 적이 없는데 거절하고 있는 사람이니까 참 난감하네요. 알겠습니다. 예, 오늘 정말 냉정한 분석 잘 들었습니다. 지금까지 총선 디데이 90일을 맞아서 전문가 두분 김성혜 소장 오창석 평론가님 모시고 얘기 들었습니다. 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.